Привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале Лап Пятный Краши. Я приехал на ВДНХ, чтобы посетить третий международный фестиваль искусства под названием «Природа вдохновения». Рядом с парком Останкино художники со всего мира создали свои световые инсталляции. Куратором этого события является бывший арт-директор легендарного фестиваля «Света» в Леоне Жюльен Павильяр. И по его словам... Нас ждет незабываемые впечатления и потрясающее зрелище. Я собираюсь всем этим вдохновиться и сделать на месте уже по факту какие-нибудь световые рисунки, которые мне придут в голову. Я добрался до площадки, сижу рядом с прудом. Вот, и сейчас думаю найти три инсталляции, которые собираюсь использовать в нашем арте. Первый из них – это «Небесный люмер и световые гнезда» автор Эрика Баре. Они больше похожи на психоделические грибы и осиные гнезда, которые подвешены высоко над а, подкроной дерева. Соответственно, изображу что-то похожее, что мне придет в голову. Далее мы пойдем гулять по лесу и обнаружим лошадь ночи автора, создателя спецэффектов Реми Брана. Это светодиодная инсталляция с множеством, скажем так, передвигающихся мерцающих лампочек, которые в темноте, в полной темноте, формируют образ, идущий галопом, собственно, лошади. Далее мы поищем кокон автора бельгийского скульптора с греческими корнями Димитри Паримерас. Первая инсталляция, которую я посетил, называлась «Светлячками» из-за оптического волокна и зеленых светодиодов в траве. Тут работает дым-машина, выглядит все это, вон она, вон она, выглядит, выглядит все это достаточно непонятно, для чего это сделано и что хотели этим сказать. Стоит проекционный экран, на этом проекционном экране гуляет прозрачный белый конь. Дамы и господа, за моей спиной находятся коконы бельгийского скульптора с греческими корнями Димитрия Парамероса, которым я собираюсь перерисовать недостающие, по моему взгляду, синие щупальца. Я добрался до небесных кремльеров и световых гнезд, автор Эрика Баре. Ну вот и все, дамы и господа, я прошелся по всему парку, посетил, скорее всего, все локации. Из трех планированных я сделал рисунки только рядом с коконом и люмельера. Соответственно, я не нашел светодиодную мирную лошадь и звездную поляну. Но мне это не помешало насладиться искусством, скажем так. Я сделал свои рисунки, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, увидимся.